ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದನೇ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಪಿ ಐ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಈಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಈಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂಡ್ರ ಇದ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಡೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅ ಬಿಯರ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋತ್ ಬಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋತ್ ಬಿಯರ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋತ್ ಬಿಯರ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ವೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸ್ನೋತ್ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋತ್ ಬಿಯರ್ ಡೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಓ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ರಿಯೋನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಲೋತ್ ಬೇರ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುರ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಣಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್
ಅವರು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಳೆ ನಾಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ಟೇರಿಯಲ್ ಎಕೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಗ್ಯಾಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂಗ್ಯಾಂಗ್ ರಿಸ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರಿಸ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಪಾಕ್ ಬೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಗಾಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಗಾಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಜು ವೇಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಒಳಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿರ ನಂಜರಾಯನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಮಾಡಿದೆ ತಿರುಪುರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಪುರದಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಐದನೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ ಮಲಯ ಒಳಗೆ ಐದನೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಎರಡ್ ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಿಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಬದುಕತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀತಾಸನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಚೀತಾನ ತಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೀತಾವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ನೀಡಿದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಚೀತಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತು ಅಥವಾ ಈ ಕೊನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಚೀತಾಸ್ ಈಗ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನ ತಿಂತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಾರಂಗಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಚೀತಾಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರಂಗಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರಂಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹುಲ್ಲು ಕಾವಲು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಣ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಂಜರ್ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸೌಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸೌಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀತಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚೀತಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತ
ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬೋನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಜಾಗತಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಆಗಿದ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿನ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಜರ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಒ ಪಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ತರನಾಗ ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೂತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಲಂಗ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಹಸಿವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿತು ಆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಲ್ಸಕಾಯ್ತು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾರ್ಲ್ ಹಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಭರಿತರಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟೆಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವು ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಲಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನೇ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಬೆಳಿತೀರಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪೀಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ರಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳಿತಿದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವೇನ್ ಈಗ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಡುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಇವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಕಾರುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊನಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಆಂಥ್ರೋಪೊನಜಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿದಲನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆನೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಒ ಟಿ ಸಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಒ ಟಿ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೈವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಮರಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಮರಗಳನ್ನ
ನಮಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಚೀಪರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಭಾರತ ಹೋರಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡಾಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಫೇಲ್ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಸಹ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಖರೀದಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖರೀದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀಪರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೀಪರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿಲ್ಟ್ರ್ ಚೀಪರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ಸ್ ಗುಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೀಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮನಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಪರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀಪರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚೀಪರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರನಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ
ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಗು ಗುಡ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಎಂ ಎಫ್ ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿಸಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಡಿ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಫೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ನ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ರಾಯಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರಾಯಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನೀದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನ ತರಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 